ஒரு படக்காட்சி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அது சார்ந்த ஒரு நவீன தொழில்நுட்பத்தை தான் சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோட பேராசிரியர் முகமது அப்பாஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை பத்தின ஒரு விரிவான தகவல்களை நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் உங்களுடைய கிளாஸ்ல நல்லா போயிட்டு இருக்கு நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு சரி இன்னைக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க சார் சோ இதோட இன்வென்ஷன் என்ன அப்படினா இதோட நேம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஜெனரேஷன் फ्रॉम கேஸ் ஸ்டவ் ஹீட் இதுதான் அதனுடைய டாபிக்ஸ் வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நிறைய விஷயத்துல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ரொம்ப புதுசா இருக்கு கண்டிப்பா இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வீட்ல யூஸ் பண்ற எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ் இருக்குல சரி கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கு பாத்தீங்களா சோ அந்த ஹீட்ல இருந்து இப்போ எல்லாரோட வீட்டுகளையும் நம்ம அன்னைக்கு அடுப்பு எரிக்கிறதுன்றது காமன் ஸோ டெய்லி மார்னிங் ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஈவினிங் ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் எரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த டயத்தில் நிறையா எனர்ஜி அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து வேஸ்ட் ஆகுது அந்த ஹீட் எனர்ஜியிலேருந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு பவர் வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் இன்றை இன்றைய கான்செப்ட் இல்லை இது வந்து நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கிற அந்த கேஸ் ஸ்டவ்வில் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் ஸ்டவ்வில் இருந்து எடுக்கலாம் அதான் சொல்கிறேன் ஹீட்டு எங்கேயெல்லாம் கிரியேட் ஆகுதோ ஜென்ரேட் ஆகுதோ அதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எடுக்கலாம் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு டிவைஸ் தான் வந்து டிஇஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் ஸோ அந்த அந்த டிவைஸ் மூலயமா தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பவரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அந்த டிஇஜினா என்னென்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் அப்படின்றது ஹீட்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கிரியேட் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் தான் வந்து டிஇஜி ஸோ அந்த டிஇஜின்ற ஒரு டிவைஸ்லேருந்து நம்ம வந்து பவரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து இந்த எரிவாயு இந்த கேஸில் இருந்து மட்டும்தான் எடுக்க முடியுமா இல்லை வந்து மற்ற அந்த இல்லை எல்லா சோர்ஸில் இருந்துமே இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் இருந்து எடுக்கலாம் எலக்ட்ரிக் குக்கரில் இருந்து எடுக்கலாம் ஸோ ஈவன் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அயன் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ டெய்லி வந்து ரெகுலராக வெளியில் கொடுக்காமல் வீட்டில் அயன் பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுலேருந்து கூட எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகும் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ஹீட்லேருந்து கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணுமோ அதை நம்ம தேவைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எங்களா இருந்து ஹீட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் எஸ் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய யூஸ் பண்ணுற வீட்டில் வீட்டில் ஹோம் அப்ளையன்சஸில் எங்கெல்லாம் ஈவன் ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைடு பாருங்கள் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஏசி இருக்கு ஏசியோட கம்ப்ரஸர் எக்ஸ்டர்னல் யூனிட்னு சொல்லுவோம் அந்த எக்ஸ்டர்னல் யூனிட்ல பாருங்க ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஹீட்ல இருந்து எடுக்கலாம் உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறதுக்காக அதிகமான ஹீட் டைரக்டா அதிகமான ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிச்சன் தான் அந்த கிச்சன்ல வெரி பர்டிகுலரா கேஸ் ஸ்டவ் மூலியமா தான் நம்ம வந்து அதிகமான வீட்டுகள்ல கேஸ் எரிக்கிறோம் அடுப்பு எரிக்கிறோம் ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டவ் மூலியமா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஹீட்ல இருந்து த்ரூ டிஇஜி தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர் அந்த டிவைஸ் மூலியமா நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் பொதுவாக சமையல் அறைகளில் நம்ம வந்து அடுப்பை சமைக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம வந்து உபயோகிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த அடுப்பின் மூலயமா வெளிவர வெப்ப சக்தியால் நம்ம மின்சக்தியும் நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்படின்றத மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் ஒரு நவீன தொழில்நுட்பமும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி விரிவான தகவல்களை பேராசிரியர் முகமது அப்பாஸ் அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயா வந்து சமையல் அறைகளில் பொதுவாகவே வந்து எல்லோரும் ஈரக்கையோடு தான் நம்ம வந்து சமைச்சிட்ருக்கோம் சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் எல மின்சாரத்தை உபயோக உற்பத்தி செய்கிறப்போ எப்படி நம்ம வந்து அது கையால முடியும் இல்லை அந்த ப்ராப்ளம் வராது ஆக்சுவலாக நாங்கள் உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறதுக்காக இவ்வளோ டிவைசஸ் இருக்குது அங்கே வந்து நீங்கள் இந்த பேட்ரி இருக்காது இந்த லைட்டிங் சிஸ்டம் இங் இங்கே இருக்காது எல்லாமே வேறு வேறு இடங்களில் இருக்கும் த்ரூ ஒரு சின்ன வயர் மட்டும் தான் போகும் இந்த 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 செட்டப் இருக்குது இதில் நான் காமிச்சிருக்க இது எதுவுமே இருக்காது ஆக்சுவலாக இந்த யூனிட் மட்டும்தான் இதை ப்ராடக்டாக கொண்டு போகும்போது கஸ்டமைஸ்டாக நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் டெமோ காட்டுறதுக்காக தனித்தனியாக காமிச்சிருக்கோம் இப்போ இதவே வந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு வீட்டில் இல்லை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் எடுத்துக்கோங்களேன் அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஸ்டவ்வோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் எந்த பாதிப்பு வராது எங்கேயும் தொட்டா கரண்ட் அடிக்கிறது அந்
ஒரு சின்ன டிவைசஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற இப்போ இதெல்லாம் பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த சைஸில் கிடைக்குது அப்படின்னா இது ப்ராடக்டாக லான்ச் பண்ணும்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சின்ன மாடியூலாக கிரியேட் பண்ணலாம் இல்ல சார் இது வந்து ஏன் திருப்பி திருப்பி கேட்கறேன்னா கேஸ்ன்றது ஒரு மென்மையான ஒரு இல்ல கண்டிப்பா இல்ல அதனால வந்து மின்கசிவானால திடீர்னு வந்து அந்த மாதிரி எந்த எந்த இஷுமே ஆகாது ஏனா இதுல அந்த மாதிரியான எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகற மாதிரியோ இல்ல எக்ஸ்ப்ளோ எக்ஸ்போஸ் ஆகற மாதிரியோ வெடிக்கிற மாதிரியான எந்த விதமும் கிடையாது நார்மலான ரெகுலரான யூஸ் பண்ற ரொம்ப சிம்பிளான காம்போனன்ட்ஸ் தான் ஓ ரொம்ப நல்லது சார் இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பேர் வீட்ல பாத்துறோம் சோலார் சூரிய சக்தி மூலமா நம்ம வந்து மின்சாரத்தை தயாரிக்கலாம் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இல்ல சூரிய சக்தின்றது எப்படினா ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆக்சுவலாக மோரவர் அதனுடைய பிரின்சிபல் பேசிக் பிரின்சிபல் அதுவும் சோ சூரிய சக் சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஹீட் எனர்ஜி மூலியமாக தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பட் எந்த இடத்துல இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் காம்பேக்ட் அப்படின்னா இப்போ சோலார் பேனல் வைக்கும்போது அந்த பேனல் சைஸிங்கிறது ஒன்று இருக்குது எல்லாருடைய வீட்டுக்கு மேலேயும் சோலார் பேனல் வைக்கணும் பட் அது சம்டைம்ஸ் வந்து பீப்புள் காம்ப்ளிகேட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த பேனல் வாங்கணும் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் லிட்டில் ஹை இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆகலாம் இல்லை டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சைஸ் அகைன் ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்பேஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணோம் ஒரு பெரிய சைஸிங்காக இருக்கும் அப்போ அது வந்து எல்லாருமே விரும்ப மாட்டாங்க வீட்டுகளில் வைக்கிறதுக்கு பட் ஆனால் அரசாங்கம் வந்து அந்த மாதிரி அல்டர்னேட் சோர்ஸில் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்றதை கீப் ஆன் அவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க வர்ப்பு வலியுறுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம அந்த மாதிரியான அல்டர்னேட் சோர்ஸ் மூலிமா கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுடைய கன்வென்ஷனல் டைப்லேருந்து வரக்கூடிய கரண்டுடைய தேவைகளை வந்து நம்ம குறைக்கலாம் குறைச்சி இதை வந்து நம்ம ஊக்கப்படுத்தலாம் இதை அதிகப்படுத்தலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன சிப்பு எந்த வகையிலையும் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் வீட்டோட கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய அதில் மட்டும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம பவரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நார்மலாக ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் ஸோ அந்த கேஸ் சிலிண்டர்லேருந்து தான் நம்ம த்ரூ அந்த கேஸ் ஸ்டவ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கேஸ் கேஸ் மூலியமாக தான் நம்ம இது அடுப்பை வந்து நம்ம எரிக்கிறோம் ஸோ அந்த எரிக்கிறது மூலியமாக வரக்கூடிய ஹீட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியது தான் கேஸ் ஸ்டவும் வீட்டில் இருக்கிறது தான் லைட்டிங்ஸ் வந்து ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஃபேனாக வீட்டில் இருக்கக்கூடியது பேட்ரின்றது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிறையா வீடுகளில் இன்வெர்டர் அண்ட் பேக்கப் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த பேட்ரிலேயே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தனியாக பேட்ரி வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒருவேளை அந்த 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 செட்டப் இல்லாதவங்க கண்டிப்பாக ஒரு பேட்ரி வந்து வாங்கிக்கணும் அவங்க வீட்டில் வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து அந்த பேட்ரி கெப்பாசிட்டி அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மற்ற யூனிட் எல்லாமே இதில் வந்து இது இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது ஆக்சுவலாக ரியல் டைம் ப்ராடக்டாக போகும்போது ஒரு சின்ன பாக்ஸில் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணலான்னா கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கஸ்டமைஸ் பண்ணிவிட்டு அது எந்த வகையிலையும் இந்த ஹீட்டுனாலேயோ இல்லை நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுறதுனால அது பாதிக்கப்படுறதோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெகுலராக கேஸ் ஸ்டவ் வரும்போது வீடுகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டைங்கள்லாம் அது எந்த வகையிலையும் இதால் பாதிக்காது பவர் வந்து ஷாக் அடிக்கிறது அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எதுவுமே இதில் வந்து வராது இந்த எரிவாயு அடுப்பு மூலியமாக வெளிவர ச வெப்பத்தை வச்சு ஒரு மின்சாரம் தயாரிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தொழில்நுட்பத்தை ரொம்பவே விளக்கமாக சொல்லிட்டீங்க அது எப்படிலாம் இயங்குது செயல்முறையை பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக ஸோ இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஇசின்னு இருக்கும் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் சீன்றது சைஸிங் ஸோ இது இது வந்து சின்ன சைஸு ஸ்மால் மீடியம் ஹை அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா ஸோ அதனால் சைஸிங்கை டிஃபைன் பண்ணோம் இதில் பிஎன் ஜங்ஷன் நிறையா இருக்கும் அது ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பிஎன் ஜங்ஷன்றது தான் அது சொல்லும் ஸோ ஜீரோ சிக்ஸ்ன்றது சிக்ஸ் வோல்ட் இது கிரியேட் ஜென்ரேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி சிக்ஸ் வோல்ட்டு எயிட் வோல்ட்டு டென் வோல்ட்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து அவைலபிள் மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஈஸிலி அவைலபிள் இந்த மாதிரியான சிப்பு ஸோ இந்த சிப்பில் இருந்து நம்ம வந்து ஒரு டிசி டு டிசி பூஸ்டர் போட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் பூஸ்ட் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரியான பூஸ்டர் மூலிமா ஈஸியாக வந்து அதிகமான வோல்டேஜை நம்ம வந்து பேட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணி நம்மள
எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நம்ம இது கனெக்ஷன் பண்ணலாம் டெமோ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத காட்டுறேன் ஸோ இது பேட்ரி நம்ம எடுத்துடுறோம் நார்மலாக இது டோட்டல் இந்த யூனிட்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்குறதுக்காக இது வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ என்ன டிஸ்பிளே வேணும் அந்த டிஸ்பிளேக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது கொடுக்கலாம் இது இது வருது ஸோ பிஃபோர் தட் இது வந்து அவுட்புட் இது இந்த அவுட்புட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேட்ரியிலேருந்து த்ரூ இன்வெர்ட்டர் மூலியமாக லைட் லோடுக்கு நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு எடுக்கிறோம் ஸோ இது வந்து தான் நம்ம டிஇஜிலேருந்து வரக்கூடிய பவர் ஸோ இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் ஏன்னா பேட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணணும்ல ஜென்ரேட் ஆகிற எலக்ட்ரிசிட்டியை பேட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இதை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த இந்த டிவை இது ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரெட் டு ரெட்டு நான் காமனாக கம்பைன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இந்த இன்புட்டு தென் இதனுடைய அவுட்புட்டு ரெண்டையுமே நான் பேட்ரியிலே கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த பேட்ரியில் கொடுத்துட்டு ஆக்சுவலாக இந்த போர்டுக்கு பவர் சப்ளை பண்ணுறதுக்காக பேட்ரியிலேருந்து இந்த பவர் சப்ளை யூனிட்டை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அங்கேயும் கொடுத்துட்றோம் ஸோ டிஜி செட்டப் அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்போ முடிஞ்சது இப்போ நம்ம இதை கேஸ் ஸ்டவ் வந்து இப்போ ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த அந்த ஹீட்டில் இதாகும் எஸ் ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து நார்மலாக ஹீட் இப்போ இதாகுது ஸோ இந்த உங்களை டெமோ காட்டுறதுக்காக நான் அந்த செட்டப்பை மேலே வைக்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக வந்து நார்மலாக இது ப்ராடக்டாக மாறும்போது நம்ம பாட்டமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த செட்டப் நான் மேலே வைக்கிறேன் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து த்ரூ இந்த ஃபேன் சுற்றுறது உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இதான் ஆக்சுவல் ஃபேன் நான் அதை ஆஃப் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ அப்போ வந்து இப்போ இது ஆஃப் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஹீட் ஹீட் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இந்த பிளேட் வந்து ஒரு டைம் ஆகும்போது இப்போ நீங்கள் இங்கே டிஇஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட்டில் தெரியுது பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஓல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் செவன் பாயிண்ட் செவன் அந்த ஓல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸு அது மூலிமா ஓல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து இப்போ ஹீட் நார்மலாக இருக்கும்போது ஓகே ஸோ ஹீட் அதிகமாகும்போது இப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சர் சென்சார் ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் ஹீட் ஆகுதுன்றத இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டிகிரி ஹீட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஹீட் அதிகமாகும்போது இப்போ பாருங்கள் அபவுட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ நான் அப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா டெமோவுக்காக நான் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி இருக்குது நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கேஸ் வந்து ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைமல்டேனியஸாக அபவுட் ஓல்டேஜ் அப் டு எவ்வளோ போகுது பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஓல்ட் வரைக்கும்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இந்த மாதிரி ஹீட் டிஃப்ரென்ஸ் கீப் ஆன் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஹீட் அதிகமாகிட்டே இருக்கும்போது சைமல்டேனியஸ்லி ஓல்டேஜ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஓல்டேஜ் வந்து பூஸ்டர் மூலிமா நம்ம பேட்ரியில் வந்து யூஸ் கொண்டு போகலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் பூஸ்டர் அதிகமாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணலை ஸோ பூஸ்டர் யூஸ் பண்ணால் டிசி டு டிசி பூஸ்டர் அவைலபிள் இருக்குது மார்க்கெட்டில் அந்த பூஸ்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹை ஓல்டேஜ் வந்து பேட்ரியில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போது லோ ஓல்டேஜை ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஹை ஓல்டாக நார்மலாக இது எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஹை ஓல்டேஜாக வந்து பேட்ரியில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ டெய்லி வந்து ஒரு பர் டே வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வீட்டில் வந்து அடுப்பு எரிக்கிறாங்க அப்படின்னா சைமல்டேனியஸாக நமக்கு வந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட் பேட்ரி வந்து டுவெல் வோல்ட் செவன் ஆம்ப் பேட்ரி வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபில் ஆ ஃபில் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஈவன் நீங்கள் வந்து இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது இப்போ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸுக்கு மேலே வந்து அவங்க கேஸ் ஸ்டவ் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பெரிய பெரிய ஸ்டவ்வுகள்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி இந்த இந்த மெத்தடில் நம்ம பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ணி இது ஒரு அல்டர்னேட் சோர்ஸாக எல்லா இடங்கள்லேயுமே ரெஸ்டாரண்ட்டில் சரி ஹோட்டல்களில் சரி எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வந்து இந்த ஹீட்டை வந்து எடுக்கலாம் இதனுடைய நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேஷனில் இருந்தோம் வெளியில் வரக்கூடிய அந்த எக்ஸ்டர்னல் யூனிட்டுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா ஏசியில் ஃப்ரிட்ஜில் அதில் எல்லாம் கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சார் இந்த பேட்டரியில் வந்து இப்போ அந்த மின்சாரம் வந்து சேமிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஸோ பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது நம்ம அதுக்கப்புறம் அவுட் புட் வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியும் இவ்வளோ நேரம் இந்த எரிவாயு மூலயமா இந்த எரிவாயு அடுப்பு மூலயமா வெளிவர வெப்பத்தை வச்சு மின்சாரத்தை தயாரிக்க தயாரிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அழகான ஒரு நவீன தொழில்நுட்பத்தை வச்சு சொல்லிட்டீங்க இதுக்கு வந்து எவ்வளோ செலவாச்சு உங்களுக்கு இல்லை இது இதை நீங்கள் ஒரு இந்த டெமோ காட்டுறதுக்கு நான் சொல்லிட்டு தான் என்னென்ன டிஜி சிப்புன்றது வந்து அபவுட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுத்து கூட மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ வோல்ட் வேணுன்றதை பொறுத்து நீங்கள் டிஜியை வந்து டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த யூனிட் இப்போ பேட்ரின்றது தனியாக எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ மெயினாக உங்களுக்கு தேவை வீட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா அந்த டிஜி சிப் ஒன்று வேணும் இந்த ஃபேன் ஒரு ஒன்று வேணும் ஏன்னா பட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்காக இந்த ஃபேன் யூனிட் ஒன்று இருக்கணும் அப்புறம் பேட்ரி வீட்டில் இருக்கும் லைட்ரிங் லைட் லோடெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் அவைலபிள் அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு டிசி டு ஏசி வாங்கணும் இப்போ வீட்டில் ஏற்கனவே இன்வெர்டர் செட்டப் இருந்துச்சுன்னா இந்த டிவைஸ் தேவையில்லை இந்த டிசி டு ஏசி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேட்டரியிலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் டிசி கரண்டாக இருக்கும் அது நம்ம லைட் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து டூ தேர்ட்டி ஓல்டு ஏசியாக வேணும் அப்போ இது வந்து ஆல்ரெடி வீட்டில் இன்வெர்டர் செட்டப் இருந்தால் இந்த செட்டப்பும் தேவையில்லை ஸோ ஒன்லி நமக்கு தேவை வந்து ஒரு ஒரு இன்புட் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பவர் சப்ளை யூனிட்டு ஒரு டிவைடர் யூனிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிக் யூனிட்டு ஸோ இந்த பிக் யூனிட் எதுக்காக வேணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ டிஸ் வோல்டேஜ் ஆகுதான்னு டெய்லி நம்ம பார்க்கணுன்னா இந்த டிஸ்பிளே வைக்கலாம் அதர்வைஸ் இதுவும் தேவையில்லை ஸோ எல்லாமே வந்து ஸ்மார்ட்டாக இப்போ வீட்டில் இருக்குன்னா கிச்சனில் ஒரு இடத்துல நீங்கள் இந்த டிஸ்பிளே தனியாக இன்பில்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இல்லை ஓகே நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்றத ரெகுலர் மானிட்டர் பண்ணணும்னா இது தேவை அதர்வைஸ் இந்த டிஸ்பிளே யூனிட்டும் நமக்கு தேவையில்லை பொதுவாக ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கன்சைன் அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன பாக்ஸில் காம்பாக்டாக நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த டிவைஸ் இந்த செட்டப் எல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் தேவையில்லை நடைமுறைக்கு வரும்போது ஒரு சின்ன மாடியூலா இந்த டோட்டல் மாடியூலும் ஒரு சின்ன பாக்ஸுக்குள்ளேயே வச்சு நம்ம பாட்டம்ல வச்சிடலாம் இந்த ஸ்டவ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸ்டவ்வோட இந்த ஸ்டவ் எல்லாமே இது ஒரு மெட்டல் தான் அது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அந்த இடத்துல ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அது பக்கத்துல வந்து நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது இன்பில்ட் ஆகிடும் ஸோ வெளியில தெரியாது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது ஸோ எந்த வகையிலையும் மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும் இப்போ நடைமுறைக்கு வந்து இப்போ சமையல் ரூம்ல சமையல் அறையில் பொறுத்துறோன்னா எவ்வளோ செலவாகும் அதுக்கு இல்லை இது ஒரு சமையல் அறையில் ஒரு வீட்டில் வந்து பொறுத்தணுன்னா ஐ இப்போ நான் டிஇஜி வந்து ஒரு சிங்கிள் ஐசி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதிகமாக நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் அந்த மாதிரி நீங்கள் டிஇஜி சார் ஷிப்பை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பேட்ரி இல்லாமல் அது பேட்ரின்றது நம்ம வீட்டில் இருக்கும் ஆர் அதர்வைஸ் அந்த பேட்ரியோட கெப்பாசிட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட் இந்த சர்க்கியூட் மொத்தமே ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் அல்ல ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த செட்டப்பை வீட்டில் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா ரெகுலர் கரண்ட் வந்து அவங்களால எடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் இவ்வளோ நேரம் இந்த நவீன தொழில்நுட்பத்துக்கான ஒரு விளக்க ஒரு ரொம்பவே அழகாக சொல்லிட்டீங்க உங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் மேலும் மேலும் தொடர மக்கள் தொலைக்காட்சி சார்பாக வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான மின்சாரத்தை நம்ம வீட்டிலே இருந்தே நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் ஒரு அழகான நவீன தொழில்நுட்பம் மூலயமா அவங்க வந்து காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க இதுபோல மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஓவியகுமார் நன்றி